Bismillah. Which class paper, sir? Right. Uh, we are doing October, November 2021, variant one, all right. Um, so, what did you get answer the first one? Most of you got what? Okay. Why does a trader calculate profit of his business? Dekho, to calculate interest payable, dekho, profits calculate karke interest pay kaise nikaloge? You can't. To calculate provision for doubtful debt, nahi, that's not the reason. Here, let's cut it short to know whether drawings are at a reasonable level or not. This is the answer. The answer is D. Alright. Look, pro calculate profit of the business. Profit aap isle thodi nikalte ho. Know that up expenses kitne kar sakte to know the expense total expense of the business. Basically, uh, sir? once you know the total profit of the business, then you know that if you can take more drawings or not. For example, if you go to the um, balance sheet, your statement of financial positions, me kya finance by me kya hota hai? Capital less drawings add net profit. Agar aapke paas profit in yoga, you uh, you are not supposed to take a higher amount of drawings. Otherwise, business will go. We will not have, will not have sufficient yeah, working yeah. capital. Anyways, yes, Adi, what's the question that you were asking? Which pass paper is this? <clears throat> the one that which I sent you, October, November 2021. Paper 1 variant? Paper 1 variant 1. Yeah. Uh, question number 2. Hassan is a trader during the financial year, he took goods from the business for his own use. Look, special God dena chahiye, he took goods. Alright? He is taking goods. A is a galat hai. Whenever a person or trader takes goods, basically you purchases credit karoge. Alright, kya credit karoge? Purchases debit. Nay, dekho. In purchases, aapka in purchases bhi yehi hota basically. Aapka dekho. Inventory at the year end hota hai. Aap saal ke beech mein se saman nikal do. For example, aapka kapre ka karo baad hai. You have a business of kapre. Aapki fiance hai soon to be. Aapne unko gift kar diye kapre. Thik hai. आप इतना खुश क्यों हो रहे हो आपकी फियांसे की बात तो नहीं की ना मैंने मैं आप खुश हो रहे हो बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं मैंने बात आप अलाउड ही नहीं है अलाउड ही नहीं है ऐसा होना मेरी मर्जी आपकी मर्जी आप तो खैर एनीवेज तो ये होता है कि आपने क्या किया आपने उनको ड्रेसेस दे दिए तो आपके जो करंट जो परचेजेस थे आपके आपका उसका उसमें से कम हो जाएगा ना आपके क्योंकि आप कारोबार इसके आपका चला के पास पैसा पूरा करवाया ना परचेजेस परचेजेस कम हो रही है एग्जैक्टली परचेजेस कम हो रही है पैसा पूरा करवाया था 35 थिंग अदिल व्हाट डिड यू गेट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 डी डी सर डी मैंने सही किया दिखाऊंगा नहीं बेटा ज्यादा नहीं बोलो व्हाट आर द अकाउंट्स व्हाट आर द अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट वेयर आर द अकाउंट्स ऑफ द क्रेडिट सप्लायर्स क्रेडिट Suppliers, देखो, whenever we talk about credit, आपको पता चल जाएगा आपके ledger की बात कर रहे हैं और ये क्या? क्योंकि supplier की बात है, this is purchases ledger. You always record all your credit purchases in your purchases ledger. Anyways, uh, moving on, we have question number four. Which document does a trader issue to remind customer to that a payment is due? देखो, when नहीं, वो that's for return of goods. Basically, over here the question better which me bolo. I have to ask you. Issue to remind a customer that payment is due. Dekho, whenever we are reminding a customer that payment is due, we issue statement of account. Statement of account. Statement of account basically is that you remind the customer that payment is due. You have to ask the customer that 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 uh, then you will issue a credit note. What is a check counterfoil used for? Deekho, to, first of all, you will understand why it is not A counterfoil is part of a check, ticket, or other document that you keep when you give the other part to someone. If we show an image, what is your check counterfoil? What is your example? What is your part? What is your check counterfoil? Ka? जो आपने एक रखा हुआ है ठीक है अकाउंट ऑफ इज अ पार्ट ऑफ अ चेक टिकट और डॉक्यूमेंट दैट यू कीप ठीक है एक पार्ट फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास फीस आती है मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूं मेरे पास फीस आती है या आप आप जाते हो उसके पास धोबी के पास लॉन्ड्री वाले के पास ऑलराइट वो क्या करता है उसने आपकी पर्ची काटी ठक पर्ची काटी एक आपको दी एक अपने पास रखी एक आपको दी एक अपने पास रखी जो आप एग्जैक्टली exactly, चेक बुक में भी ये होते हैं ना चेक बुक इफ यू लुक एक पार्ट आप फाड़ते हो और एक पार्ट बचा हुआ रहता है इन द चेक बुक द पार्ट दैट इज लेफ्ट दैट इज चेक काउंटर फॉइल नाउ द क्वेश्चन वाज सेइंग द क्वेश्चन वाज सेइंग 
کہ what is the check counter foil used for to record check payment in the cash book کیونکہ دیکھو آپ نے چیک پھار کے کسی کو دیا you have a record on your end as well so in order to keep a record that's why anyways question number 6 it says فرق سیلز گوڈس آن کریڈٹ ا چیک فرام خالد ا کریڈٹ کسٹمر واز ڈس آنرڈ لک آپ نے کیا کرنا تھا خالد نے پیسے دیے ٹریڈ ریسیول ختم ہاؤ ایور ہمیں پتہ چلا خالد کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہے اس خالد اسٹل لائبل ٹو پے اس دا منی بیک دیر فل ہاں آپ کو کسی کا اپ تو خالد از لائبل ٹو پے اس بیک خالد از لائبل ٹو پے اس بیک تو خالد وڈ بی debit exactly your bank would be credited because your bank dishonored ho chuka hai we didn't receive it has decreased liable matlab liable yani koi zimmedar hai iska answer kya tha tomato sales on credit the terms of trade are listed list price list price credit period trade discount cash discount a credit customer purchased 20 units and paid debt within 15 days what was the total invoice invoice was the total bill میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے کیا اس نے کتنے گڈس خریدے پہلی بار ٹوینٹی میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا سب سے پہلے یو شوڈ ریموو ففٹین پرسینٹ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ آل رائٹ یو ول فائنڈ ففٹین پرسینٹ ففٹین پرسینٹ آل رائٹ سو ہاؤ مینی گڈس ون دا پرائز آف ون گڈ از ٹو ہنڈریڈ اینڈ واٹ واز دا ڈسکاؤنٹ دیٹ وی گاٹ ففٹین پرسینٹ سو ٹو ہنڈریڈ ملٹی پلائی بائی ففٹین پرسینٹ کیا اماؤنٹ بنے گا آپ لوگوں کا Thirty. So basically, what was the price of one good that costed you? One seventy, right? What was the price? One seventy. How many goods did you purchase? Twenty. Multiply by twenty. So yeah, का बनते one seventy. Multiply by twenty, आपका बनते thirty four hundred. अब आते असल कैच पे. असल कैच आपका क्या? He's saying within one month. تھری کیش ڈسکاؤنٹ اف ڈیٹ از پیڈ ود ان ون منتھ مگر اس میں لکھا ہوا ہے یونٹس پیڈ دیکھو اب اس نے بات کی ہو رہی پیڈ دا ڈیٹ ود ان ففٹین ڈیز اس کو کیش ڈسکاؤنٹ بھی ملے مگر اس وقت جو آپ کی انوائس بنی ہوگی وہ کتنے کی بنی ہوگی تھرٹی فور ہنڈریڈ تھرٹی فور ہنڈریڈ ابھی تو نہیں ابھی انوائس کس چیز کا بنا ہے ابھی بل کس چیز کا بنا ہے میں نے آپ سے دیکھو بل کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے گڈس لے کے چلا گیا آئی بوٹ گڈس فرام یو یو سیٹ اف آئی پے یو ود ان اے منتھ آپ مجھے ڈسکاؤنٹ دو گے منتھ کا کسی کو کچھ نہیں پتا ابھی ابھی آپ بل کتنے کا بناؤ گے ود آؤٹ کیش ڈسکاؤنٹ دیٹس وائی تھرٹی فور ہنڈریڈ تو وہ الگ کہانی ہے وہ تو الگ کہانی ہے وہ پوچھو اس وقت کا انوائس کیا ہے اس وقت کی بات کر رہے ہیں واٹ واز دا ٹوٹل انوائس ادیل ڈڈ یو گیٹ دس کریکٹ No sir. What did you didn't get? I had accidentally applied the uh, cash discount as well. All right. No. Uh, do you get it? Like, have you understood it? Oh yes, yes. Yeah. Now uh, moving on. Question number eight it says Jane purchased goods and paid by credit yeah. transfer. They go credit transfer. Yeah, you have to bank through pay. Card. Yeah, simple. Purchases debit bank credit. It's as simple as that. Credit transfer. Ka matlab pata hona tha bas. Credit transfer. Bank transfer. No. Yes. ठीक है इसका होगा बी नाइन का क्या आप लोगों का एट का बी है परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट बैंक से कम हो गया ना आपका क्रेडिट ट्रांसफर मतलब बैंक What is shown in trial balance? ठीक है trial balance में क्या आपका show क्या होता है Ledger balance is on the particular date. ठीक है अधिल did you get this right? Then yes sir I got it. In question number टेन it says के पी टी लिमिटेड ट्रांसफर्स 20% of the profit here to the general reserve. Basically, you do what you do? You have profit, which is retained earning. You basically have to transfer it to the general reserve. In the general reserve, you have to keep the money from the general reserve. Alright? So basically, what the question is saying, general journal, so this is retained earnings, overstate. 
क्या हो गई थी इट वॉज देन डिस्कवर द इन्वेंट्री हैड बीन ओवर स्टेटेड इफ द इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री हैड बीन ओवर स्टेटेड इसका मतलब योर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब योर प्रॉफिट ऑल्सो हैज बीन ओवर स्टेटेड इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज बीन ओवर स्टेटेड इट मीन्स योर प्रॉफिट ऑल्सो हैज बीन ओवर स्टेटेड सो इफ आई एम गोइंग टू करेक्ट दिस एर तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा गिर जाएगा है ना क्योंकि प्रॉफिट क्या हो गया तो ओवर स्टेट अगर मैं इसे करेक्ट करूंगा तो प्रॉफिट गिर जाएगा अब देखो इन द क्वेश्चन इट सेज ट्वेंटी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर आप अब ओवर स्टेट अगर आपका हो गया था फिफ्टीन हंड्रेड से आप इसे गिराओगे भी फिफ्टीन हंड्रेड से फिफ्टीन हंड्रेड का कितना हिस्सा जनरल रिजर्व में गया था फिफ्टीन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी परसेंट सो दैट्स थ्री हंड्रेड आपके जनरल रिजर्व योर जनरल रिजर्व वॉज ऑल्सो ओवर स्टेटेड बाई थ्री हंड्रेड एंड योर रिटेन अर्निंग्स वर ओवर स्टेटेड बाई ट्वेल्व हंड्रेड आप दोनों को क्या करोगे रिवर्स इफ यू आर करेक्टिंग द एर यू विल रिवर्स तो आप रिटेन अर्निंग्स को भी डिक्रीज करोगे और जनरल रिजर्व को भी डिक्रीज करोगे दैट्स हाउ यू गॉट द आंसर बी बेटा पीयूष आपके पास ट्वेंटी परसेंट आपका जनरल आप रिटेन आप बेसिकली ट्वेंटी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट आप जनरल रिजर्व को देते हो हुआ ये कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट की अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाता है अगर प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया है तो प्रॉफिट का आप ट्वेंटी परसेंट में डाल देते हो जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व भी थ्री हंड्रेड से ओवर स्टेट हो गया प्रॉफिट बाकी बचा बारह सौ बारह सौ से प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया अब अगर मैं एडर सही करता हूँ यानी मैं प्रॉफिट गिरा देता हूँ अगर मैं प्रॉफिट गिरा देता हूँ प्रॉफिट बारह सौ से गिरेगा जनरल रिजर्व तीन सौ से गिरेंगे क्योंकि बारह तीन सौ हम जनरल रिजर्व में डाट चुके थे देखो यार अनक्रेडिटेड डिपॉजिट चेक का मतलब क्या है कि बैंक के अंदर आपने पैसे नहीं डाले बैंक के अंदर यानी आपका बढ़ जाएगा बैलेंस 200 से बैंक में बैलेंस 200 से बढ़ जाएगा योर बैलेंस इन द बैंक वोट इंक्रीज बाय 200 एक बंदा था उसने मेरे बैंक में अभी तक पैसे नहीं हुआ क्रेडिट फिर बैंक चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक देखो बैंक के चार्जेस थे डॉलर टेन अगर वो मेरी कैश बुक में डल जाते हैं तो मेरी कैश बुक में बैलेंस जो है बैंक का कितने से कम हो जाएगा डॉलर टेन से कम हो जाएगा एक जगह टू से इंक्रीज हो रहे दूसरी जगह टेन से डिक्रीज हो रहे तो फासला कितने का आ गया टू तो मेरी कैश बुक में डिफरेंस कितना होगा कैश बुक वुड बी 210 लोअर क्योंकि बैंक बैलेंस 200 से बढ़ गया कैश बुक 10 से गिरनी चाहिए तो डिफरेंस कितना आ गया 210 तो उस लिहाज से आपका आंसर कितना आ रहा है सी कैश बुक बैलेंस वाज 210 हायर देन द बैंक स्टेटमेंट वॉट इज द रीजन फॉर प्रिपेयरिंग सेल्स एज ए कंट्रोल अकाउंट देखो सेल्स एज ए कंट्रोल अकाउंट मैंने आप लोगों को कई दफा समझाया सेल्स एज ए कंट्रोल अकाउंट सेल्स एज ए कंट्रोल अकाउंट इज बेसिकली द अकाउंट ऑफ योर ट्रेड रिसीवेबल्स ये याद रखना है इसका तो टू समराइज द अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इसका आंसर ऑल राइट Adil, if you uh, get stuck or if you don't are not able to understand a certain certain question, do let me know. Actually, but you uh, treat the sales ledger control and the purchase ledger control. What is the main uh, aim for them? Like the main reason to make them? Yeah, you need to check on your trade receivables. Purchase ledger control account is uh, trade payables. You in order to keep a check how much you owe and trade receivables. सेल्स एज कंट्रोल अकाउंट मींस हाउ मच यू ओन टू कंपनीज ईच परचेज मोटर व्हीकल फॉर डॉलर टेन थाउजेंड एट द बिगनिंग वन कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड द अदर यूजेस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाइल कंपनी एच यूज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट अ रेट ऑफ आपका एक हेड फिफ्टीन परसेंट पे यूज हो रहा है फिफ्टीन परसेंट पे द मेथड दैट इज बींग यूज स्ट्रेट लाइन एट फिफ्टीन परसेंट ओके एंड द मेथड दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज बींग यूज at 20% what was the difference in depreciation so first and foremost we will calculate the depreciation for uh, company g which is using straight line g all right so for the first year g ki depreciation same hi rahegi g ki first year mein bhi 1500 depreciation hogi year 1 i'll write year 1 yeah sir and in year 2 we 1500 rahegi Um, now for H, yeah, H. Year one, year one. Me, how much reducing balance? Means twenty percent per year. So ten thousand multiply by twenty percent divide by hundred. That gives you a figure of two thousand. Now, when you will calculate depreciation for year two, you will do this. Ten thousand minus two thousand. 
multiply by 20 percent so that's 1600 now the question was what is the difference in depreciation dekho difference in depreciation kitni hai g dusre saal 1500 charge kar rahe h 1600 charge kar rahe h is charging 100 more all right so the answer is what b 100 greater for h sari working dikha di any confusion confusion here adil any confusion no, now you have a question which says that Amit's financial year ends on 31st. The following account year uh, account appeared in this sales ledger. Following uh, account appeared. Okay. Basically, the question is asking ye dhundo. Now balance carried down. Balance carried down. Pehli baat ye galat isli hai. Balance carried down is always 30th or 31st. Ko hai. Balance carried down is always 30th or 31st. Hota hai. End of the month is the 21st. Hai. 31st is the end of the month. December 31st. But this is saying November 21st. This is saying November 21st. So what will the answer be? The answer is irrecoverable debt. Because it means that Dilip Dipak, sorry, Dipak wasn't able to pay 1270. Do you understand what you are saying? You are saying that you are saying that you are saying that you are uh, discount allowed ka itna bada figure ke chances bahut kam hote hain pehli baat to ye theek hai ji kam amount abhi to sahi hai acha dusri baat ye hoti hai agar hum discount allowed wagera bhi hote hain uski entry hum log kya karte hain uski entry kya hoti hai aap entry kya karte ho aapke paas agar paise aa rahe hote cash debit theek hai discount allowed debit Discount allowed debit वगैरह और फिर वो जो बंदा credit all right तो पहली बात तो ये figure इतना ज़्यादा बढ़े कि discount allowed और दूसरी बात discount allowed के question में कहीं भी mention भी नहीं हुआ हुआ so that's why we will not include discount allowed balance balance carried down हमेशा ये कह रहे तो ये भी कर दिया recovery of debt written off इसका कहीं mention भी नहीं है so that means आपका क्या sorry मैंने गलती से cross is pe laga diya mujhe cross is pe lagana tha b pe so the answer is a irrecoverable debt is the answer all right acha sally wish to increase the balance on the provision for doubtful debt how should should the dekho if provision for doubtful debt is increased provision for doubtful debt increased hote hain to income statement debit ho jati hai provision for doubtful debt credit provision for doubtful debt no, provision for doubtful debt basically you have a provision that you expect that these people might not be able to pay for uh, pay the yeah, state yeah, receivers yeah, uh, basic as an expense curtsy because it has not uh, incurred as of yet now it's a provision basically that's why we credit so, but, uh, income statement debit yeah income statement debit provision for doubtful credit if provision for doubtful debt decreases provision for doubtful uh, provision for doubtful debt debit income statement credit question 15 hai, uh, the following errors were found after a statement of financial position had been prepared or errors yet the loan repayable had been included as current liability Loan, देखो पहली बात loan होता है non current liability. आपने non current को current बना दिया. Provision for doubtful debt should have been created जो आपने create नहीं किया. अब हम करेंगे sequence wise के सब पे impact क्या आता है? Current assets पे क्या impact आएगा? बताओ आप लोग मुझे. अगर आप correct करते हो इस error को. नहीं. पहली बात देखो. बाकियों को भी समझ Provision for doubtful debt की वजह से क्या होता है आपके assets गिर जाते हैं आपके trade receivables गिर जाते हैं if provision for doubtful debts increase आपके trade receivables गिर जाते हैं क्योंकि we are creating 
we are creating provision for doubtful debt our assets would decrease our trade receivers would decrease iska matlab hai directly main cut kar dunga c or d acha current liability kya hoga current liability kya hogi decrease why kyunki wo non current liability ko maine current liability kar diya tha ab to main kya karunga non current liability ko bada dunga aur current liability ko decrease kar dunga yaar ownership basically hoti hai a Adil, any confusion on your end? Yes, yes, sir. Uh, why would current liabilities rise? Isn't provision for doubtful debt could no, be created? No, basically, look. Liabilities current liability would decrease. Why? But you had taken a loan. Let's let's say now assume let's say that um, you had taken a loan of five thousand, and your current liabilities were seven thousand. By mistake. This five thousand loan. This is a non-current li- liability. You added it to your current liabilities. So you are saying your current liabilities are twelve thousand. Is this true or is this false? Uh, it's false. It's false. false. So what I am going to do? I am going to decrease my current liabilities by how much? Minus five thousand. Simple. Get it? All right. All right. Because got it. these are not my current liabilities. These are my non-current liabilities. So if I am going to correct the error. my current liabilities will decrease anyways okay. moving on to the next question it says that um main nahi padha paunga john maintains a full set of accounting records why does he also prepare a statement of financial position why would he prepare a statement of fi- financial position hoti hai balance sheet statement of financial position bhai balance sheet ka maqsad ye hote hai in order to understand ki aapke paas kitne aur aapko dena kitne to summarize how much you own and how much you owe any confusion what are the advantages of operating as a sole trader owner can keep all profit bilkul sahi owner can raise finance by issuing debentures nahi wo companies karti hain so not two not two acha then it says the owner can make decisions independently bilkul owner is protected from limited liability nahi owner has unlimited liability so one and three kis mein aa rahe a Adil, any confusion on your end? No, sir. And where is the sole trader making annual profits of uh, making annual profits of twenty four hundred twenty four thousand dollars? He decides to admit Dilip as a partner. And where is sole trader? He is deciding to add another partner. Okay. They agree that Anwar could receive a salary. Anwar को है कि salary मिल जाएगी. All right. So who is the who is the initial owner of the business? Anwar है. ठीक है. And who is the new guy? Dilip. Salary किसे मिलेगी? Salary किसे मिलेगी? Anwar को salary मिलेगी. जो Anwar से related है, I have highlighted in blue. And profit and losses would be shared equally. A profit for the year कितना? Fifty thousand. Salary है ten thousand. Profit available after distribution है forty thousand. How much Anwar's total income भी बच्चे पता है क्या mistake करते हैं. Anwar की total income कितनी होगी बच्चे क्या कहेंगे directly? बच्चे क्या कहेंगे direct नहीं. आपकी Anwar की basically क्या कह रहे हैं आपसे total income आपसे पूछ रहे हैं. How much would be Anwar's total income? Profit available for distribution कितने? Forty thousand. ठीक है. Thirty thousand एक बंदे को मिलेगा. अब देखो वो कह रहे हैं total income increase. टोटल इनकम इंक्रीज पूछ रहे पहली बात नहीं नाउ लेट मी टेल पहली बात अभी आपने अनवर पहले कमा रहा था 24000 कमा रहा था बिफोर नाउ चेक हाउ मच इज अनवर अर्निंग राइट नाउ उसकी सैलरी 10000 है उसकी सैलरी 10000 है प्लस उसका प्रॉफिट शेयर कितने 20000 बिकॉज़ 40000 डिवाइड बाय 2 लिखा रवि आर इन पार्टनरशिप 
The financial statements for the year ended 31st August 2021 showed that Ravi was entitled to interest and interest on loan and was charged interest on drawings. ठीक है. Ravi को basically Ravi ने क्या किया था interest capital का भी उसे मिलना था Ravi को और Ravi ने फिर और चीज क्या की हुई थी? Ravi ने और चीज क्या की हुई थी कि उस business को loan भी दिया हुआ था. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बेसिकली क्या मतलब है पैसा रवि के पास आ रहा है या और बी नहीं हो सकते इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें लिखा हुआ है वॉज एन टाइटल्ड यानी इसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना था रवि ने बिजनेस को लोन दिया तो रवि को क्या मिल रवि को क्या मिलेगा लोन रवि को इंटरेस्ट मिलेगा तो ये क्या होगा क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ऐसी चीज है जो रवि ने पे करनी है रवि ने खुद पे करनी है तो आंसर तो 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 माशा आप इंटेलिजेंट इतने हो एनी वेज इट सेज बी सी टी लिमिटेड प्रोवाइडर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हाउ मच वॉज द इक्विटी इन कैपिटल देखें वेन वी टॉक अबाउट इक्विटी Equity is basically how much money the shareholders would get if the company is to be liquidated. So they would be only getting these two things: retained earnings and ordinary shares. If the company is finished, then the shareholders get these two things. Capital employed, you will add debentures as well. Therefore, that makes your answer D. I hope no confusions. Okay? Yes. One minute, two. One minute. One minute. The answer would be D. तो किसी और का पैसा है ना जो वापस करना है इक्विटी में क्या है शेयर व्हाट शेयर होल्डर्स वुड गेट इफ द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड आपने कंपनी में मुझसे पैसे लिए हुए कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो जो मेरे पैसे आप देखे थोड़ी जाओगे मेरे पैसे तो मुझे ही मिलेंगे ऑर्डनरी शेयर तो शेयर होल्डर का अपना पैसा है ना रिटेन अर्निंग्स भी उसका हाँ रिटेन अर्निंग्स और रिटेन अर्निंग्स मतलब जो कंपनी के आप शेयर आपने कमा लिए पैसा एग्जैक्टली जो प्रॉफिट हुआ 22 आप बेसिकली आ रहे हैं नहीं बेटा पढ़ाई कर लें फिर हम इसकी बातें कर लेंगे इन क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास ये आपसे क्या कह रहे हैं इट सेस शुरू में आपके पास कितनी है कि रिटेन अर्� You made a profit of twenty six thousand and transferred general reserve me five thousand. हाँ वो मैं बात उसपे आ रहा हूँ. I'm about to come on that as well. So basically आपने retained earnings में जब general reserve में आपने five thousand transfer कर लिए. The remaining retained earnings were how much? Twenty one thousand. So अगर आपके पहले retained earnings eighty six thousand थी, इसमें आपको क्या add करना चाहिए था? नहीं twenty one thousand. Twenty six thousand minus five thousand is twenty one thousand. क्योंकि five thousand we have transferred to General reserve, so eighty six thousand plus twenty one thousand. That's one hundred and seven thousand. However, question is saying, question is saying that your retained earnings is how much? Eighty eight five hundred. यानी बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा you had given dividend. So what are you going to do in order to find the dividend? You will say one hundred and seven thousand minus eighty eight five hundred. That would give you a figure of eighteen five hundred. Adil, any confusion? Did you get this right or wrong? So I got this wrong, and yeah, I'm a bit confused about you know some of the key terms here. What I'm just you? gonna go over the topic uh, actually, since you know, uh, it's gonna be. Are your confusions cleared now, or are you still confused? No, sir, not at all. I'm so confused. Look, your previous retained earnings were eighty-six thousand. Okay. All right. You made twenty-six thousand retail. You made uh, profit of twenty-six thousand, and then you transferred. To general reserve five thousand. So initially, in the at the at the beginning of the year, your retained earnings were eighty six thousand. And now for the current year, retained earnings are twenty one thousand. So what should be your overall retained earnings? One hundred and seven thousand. Do you agree so far with me? Yeah. However, the question says that retained earnings at the end of the period were only eighty eight five hundred. So where did the rest of the money go? One hundred and seven thousand minus eighty eight five hundred. Where did this money go? It's eighteen thousand five hundred, and this is the dividend that we had paid. So eighty eight is the correct answer. Yeah, yeah. yeah. See, I see. Any confusion? No, sir. Twenty three. 
A sport club, a sports club was formed on 1st August during the year ended 31st July. The club purchased equipment costing 5,000 by check. Say it. In which of the club's financial statement did this appear? Look, since you purchased sports equipment was purchased, okay, and you purchased it by check, so it would appear basically. आपने क्या किया? आपने पर equipment purchase कर लिया. Say it. Sports equipment, so it would come in the receipts and payments account. All right, and statement of financial position. It will not come in the income and expenditure account because you have purchased equipment. It has nothing to do with your income and expenditure. All right. Any confusion? No, sir. All good. Yeah. Twenty four. Your students go away, sir. One of them. One of them. What is not part of the prime cost of a business? What is not part of a prime cost of a business? See, ko wages of factory supervisors. Ab kaise pata chalte? Now I'll show you guys the format basically. In some cases, in some questions, you guys need to have a solid grip on the prime cost. देखो also a solid grip on the format. Prime cost में क्या-क्या चीजें थी? Direct expenses, direct wages सही है. Nowhere does it mention. एक मिनट इसे सही कर दूँ मैं. Format कितने दो दफा खुल गए. ठीक है. Nowhere does it mentions wages of Factory supervisors, so yeah. So twenty four is three. Uh, sir, sir, yeah. the wages of the factory supervisor are are they are they uh, what do you call them? They are not part of the prime cost of the. Manager. The factory wage, right? Yeah. All right. Royalties are part of the prime cost. Prime cost formula B M plus B M plus B. Hmm. यार आपको मैं दिखा दूँ फ्रेंचाइज जब आप खरीदते हो उनको जो पैसे देते हो ना आप इन रिटर्न वो रॉयल्टी होती है बेसिकली एक फी होती है किसी के नाम यूज करने की डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टीज इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और लाइसेंस फी ओके आपने क्या बताया था डी हाँ गुड जॉब ये मैं लिख भी लू अपने पास ताकि और आसानी हो जाए बच्चों को The value of Thato's work in progress increased during the year. This was recorded in the financial statements. How did it affect the cost of production of sales? देखो अगर work in progress increased during the year होता है तो basically क्या होता है cost of production decrease हो गई है cost of production decrease हो गई है and cost of sales भी आपकी decrease हो जाती है। इसके लिए देखो फॉर्मेट मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट करोगे आप लोग और बेहतर समझ जाओगे ठीक है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ठीक है देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी फ्री ऑफ एरर गलत जरूरी नहीं हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तब भी एरर आ सकते वन तो नहीं है ठीक है इट इज इम्पॉसिबल टू मेक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी आप डाल सकते हो More informed decision making, बिल्कुल सही. Calculation of profit is more accurate. Hundred percent नहीं बोल रहा, more accurate बोल रहे. एक बात रखते हैं, MCQ में कोई भी चीज़ extreme answer कभी भी देना. कि हाँ, hundred percent ये सही होगा. नहीं. Chances risk के तब भी होते हैं. So the ये तो automatically free error, no impossible to make fraudulent. आप वैसे ही काट देते हैं. Because this is too extreme. Twenty seven. What uh, Beth provided the following information. Her drawings during the year amounted to. Three thousand. Okay, drawing city amount for any three thousand. What was Beth's profit and loss for the year? They got twenty-eight thousand. Ki thi. Agar aap drawings bhi karte ho minus three thousand. Value should have been twenty-five thousand. But the question said the value is twenty-four thousand. So thousand loss. <coughs> Roshan's sales for his first year of trading was fifty-five hundred. His gross profit, जब भी margin की बात आती है, margin is the percentage of sales. The closing inventory was 3200. What were the purchases for the year? देखो, सबसे पहले अपने लिए आसानी आप लोगों ने data बनानी होती है, ठीक है? इसका इसका data का तरीका क्या होता है? इसमें आपको sales दिया हुआ है, 
ठीक है और आपसे पूछे परचेजेस परचेजेस का मतलब आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए यहाँ पे आप लिख दो सेल्स यहाँ पे आप लिख दो कॉस्ट जब भी मार्जिन देता है मार्जिन का मतलब होता है मार्जिन का मतलब क्या होता है कि सेल्स कितनी होती है हंड्रेड सही है सेल्स कितनी होती है हंड्रेड अगर प्रॉफिट ट्वेंटी है तो कॉस्ट कितनी होगी एट्टी क्यों क्योंकि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की होती है सेल्स इज टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो हंड्रेड इज इक्वल टू अगर प्रॉफिट ट्वेंटी है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली एट्टी हो जाएगा एनी सेल्स की फिगर आपको दी हुई फिफ्टी फाइव और कॉस्ट की फिगर वी डोंट नो वी विल राइट जस्ट एक्स हम इसको कर देंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई विच मीन फिफ्टी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई एटी सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज फोर्टी फोर थाउजेंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है वॉट वर द परचेजेस देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस वैसे तो और भी होता है एड कैरेज इनवर्ट्स लेस रिटर्न आउटपुट रोड पे है ही नहीं इसलिए नहीं देखते ताकि लंबी ना हो ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है फोर्टी फोर थाउजेंड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो लिखो ही नहीं परचेजेस वी डोंट नो सो जस्ट राइट पी माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री हाउ मच थर्टी 200, 3200 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस तो 44,000 प्लस 3200, व्हिच इज 47, 200. एनी कंफ्यूजन? 29 पे आते हैं, व्हिच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉन करंट लाइबिलिटीज और ओनर्स कैपिटल बस ये चाहिए होता है ये याद रखना आपको एनी कंफ्यूजन वॉट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस लिक्विडिटी बताते हैं कि बिजनेस के पास कितना पैसा अवेलेबल है बेसिकली आपके एसेट्स टू योर लाइबिलिटीज सो लिक्विड एसेट टेस्ट रेशो इज द बेस्ट मेथड थर्टी वन वॉट वॉज ट्रेड पेबर्स टर्न ओवर डेज ट्रेड पेबर्स टर्न ओवर डेज का पहली बात तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूला आप लोगों को कैसे पता होगा अगर आप लोग रिवाइज करोगे ठीक है तो यह आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना होगा मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखा रहा हूँ ये इसलिए मैं आप लोगों को इस फॉर्मेट खुद डायरेक्ट नहीं लिख रहा क्योंकि फॉर्मेट शीट में आप लोगों को पता हो हर चीज कहाँ पे तो ट्रेड रिसेबल ट्रेड पेबर्स टर्न ओवर फॉर्मेट फॉर्मूला क्या होता है ट्रेड पेबर्स डिवाइड बाय परचेज मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्सटी फाइव ठीक है Divided by three one nine three seven five, you will get forty two thousand divided by three one nine three seven five, and multiply by uh, multiply the answer with three sixty five. So the answer would be forty eight, forty eight days. That's how you do it. Okay. Um. क्वेश्चन नंबर हम आगे 32 इट सेज द बिजनेस प्रोवाइडर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होते ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन सॉरी ग्रॉस मार्जिन होते ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर आप देखो आपका ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हर साल क्या हो रहा है गिरता चला जा रहा है अब क्यों गिर सकते हैं पहली बात तो यह है कि सेलिंग प्राइस इसका क्या मतलब है कि आपके जो सेल्स का फिगर आपका ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है वो डिक्रीज होती जा रही है और राइट सेलिंग प्राइस डिक्रीज होती जा रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आपका डिक्रीज होता जाएगा 33. व्हाट इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इंटर फर्म कंपेरिजन इंटर फर्म कंपेरिजन क्या होता है जब आप आप फर्म्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते इसका लिमिटेशन क्या नहीं होता बिजनेस में हैव डिफरेंट सेल्स प्राइसेस बट दैट इज नॉट योर लिमिटेशन ठीक है 
why would a supplier be interested in the financial statement why would a supplier be interested dekho ab main kisi ko good supply kar raha hu mera first and foremost concern kya hoga yaar ye mere paise wapas bhi kar sakte hai nahi exactly because he wants to know whether the customer can pay back the money or not what does the objective of, of understandability assume dekho objective of understandability ka matlab hi kya hai a reasonable knowledge of accounting क्या चीज अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग तो ये हमारा पास पेपर खत्म हो गया एनी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सर लास्ट सर